。美丽的旧金山时常被选为是很多人最向往居住的城市，但是当地人心中难免有个隐忧，也就是地震。因为它刚好夹在两个大断层的中间，而且最近呢，它又进入了百年地震周期。美国地质协会的专家告诉我们，旧金山从现在到二零三二年中间发生规模六点七或者是更强的地震，这个几率是超过六成。不过，这座城市其实近年来呢，也很积极在进行一系列的抗震加固工程，包括重建部分的海湾大桥，也包括这个市政府大楼呢，跟地基中间加了一个可以防。防震的焦点，我们带你一起来看看。时间是一九零六年的四月十八号清晨五点，地牛大翻身，旧金山发生规模七点九的大地震。建筑物就像积木一样一栋栋的倒塌，随之而起的大火烧了三天三夜，全城一片焦土，就像一座废墟。欢迎您跟着预见未来城市来到美国加州的旧金山。过了一个世纪，浴火重生的旧金山，繁荣兴旺，高楼林立，多次被评选为最佳的居住城市。但是当地居民的心中难免有个隐忧，因为百年地震的周期又近了。What we're looking at here is a map of Earthquake probabilities for、uh, California. Is San Francisco or the Bay Area due for another big one? Yeah, unfortunately, it is. 地处美国两个最活跃的断层上，旧金山西有圣安地列斯大断层，东则是有黑沃断层。We know from the historical records that we had an earthquake in 1868, but the geologists tell us, well, we've probably had an earthquake every 140 years on the, the Hayward Fault.、Mm -hmm. Well, if you do the math, we're about 140 years from、um, 1868. 美国地质协会预测，二零三二年前，旧金山发生规模六点七或者是更强烈的地震，几率是百分之六十三。So、on the basis of that length,、uh, we can estimate the magnitude. So, for example, we think this will be about a magnitude six point eight. 作为美国人口密度最高之一的大都会，旧金山这几年积极进行一系列的抗震加固工程，尤其是经历过一九八九年。中强地震导致海湾大桥断裂。很多人对于旧金山在一九八九年强震最深刻的印象，就是这个双层的海湾桥，当时上层断裂，坍塌到下层。经过了很多年的加固防震的改造工程之后，这一座每天有二十七万辆车次经过，它的跨度全球最大之一的海湾桥，面对下一个百年地震，它准备好了吗？为了避免桥段悲剧再发生，加州政府在两千零二年开始重建海湾大桥在东部的桥段。这是一座单塔自锚式的抗震悬索桥，由四个钢轴组成的钢塔相互视野横梁连接，可以在地震摇摆中吸收冲击力。新海湾大桥不但可以抗八级的强震，使用年限还高达一百五十年。旧金山其他的防震重点包括保护地标，譬如这一栋典型文艺复兴风格的建筑。这里是旧金山的市政厅，巨大的穹顶名列世界第五，绝对是这座城市最重要的地标之一。但是百年的古迹如果碰上了规模七的强震，要如何能不垮呢？关键靠的就是所谓的 base isolation， 地基分隔技术。在上层建筑跟地基之间加一层胶垫，可以阻挡地震震波由地下往上传，防止出现共振。市政厅里每一条大理石的梁柱都有记忆的钢梁内槛，可以随着大地摇动，就算平行左右移动二十七英寸也不会倒塌。The building just sits there while the ground goes back and forth. The city hall is supposed to be able to withstand the repeat of the 1906 earthquake. 回顾一九零六年的地震，夺走三千人的性命。那一年，旧金山的人口只有四十万。今天，大旧金山人口接近七百万。科技如何进步？地震依旧无法精准预测，抗震成了这座城市面对未来最重要的课题。